大家好，欢迎来到薛医师的休闲生活频道。这集我们继续在意大利度蜜月，参观了比萨的世界奇观，以及到文艺复兴之都佛罗伦斯，感受天才巨作的震撼。爬上百花大教堂屋顶，虽然很累，但很值得。再来坐马车，遨游古城，当一日贵族。晚餐享用到地丁谷牛排、托斯卡尼酒庄地窖品酒。中世纪三层洞穴餐厅，奇幻飨宴。意大利的历史古迹真的看不完，接着就继续畅游意大利吧。从威尼斯往南继续玩意大利，途中两座大的城市为比萨与佛罗伦斯。到了比萨，乘坐火车造型的接驳车，我们要去看世界奇观之一的比萨斜塔。比萨斜塔外围这些角锥打开其实是摊贩。从圆形拱门进来是奇迹广场，依序为西礼堂、教堂、斜塔，已有八百年的历史，是世界知名的七大奇景之一。以前课本曾读到前一列在这里做了自由落体实验，而现在则是成为旅客各种创意的拍照地点。现在先来吃午餐，比萨斜塔旁边巷子里的意式餐厅，意大利当地的意大利面，没有过多的配料，以面的口感为主，简单的肉酱与橄榄为配料，面中心保有一点硬度，让人越嚼越香。吃之前再记得撒上起司粉更好吃。主餐来了一只大鸡腿，比较让我惊艳的是烤马铃薯，煎得非常焦香，好吃。小 Q 的主餐是牛排，最后有绵密的布丁做甜点。欧洲的观光区都有马车可以坐，不过我们在比萨先不坐马车，隔天要逛的佛伦斯很大，再坐马车，再来前往佛伦斯。我们住佛伦斯的老城区的饭店，要先在郊区换搭轻轨列车进去。我们这次住佛伦斯市中心的四星级饭店，交通位置非常好。对面是火车站，四通八达，装潢风格典雅沉稳。Hello， 大家好，今天我们来到了佛罗伦斯的饭店。我们的饭店很大，而且就在火车站的对面哦。一进来呢，就可以看到玄关处有一个很大的连身镜，正对面呢是我们的浴室，有马桶跟浴缸。然后外套呢就可以放在这边的衣柜，还有枕头废品可以使用。接下来这边是我们的主卧，一进来就可以看得到泡茶的地方，还有座位。床是两张单。人床，窗户拉开呢，是他们的客运转运站。再到他们的餐厅吃早餐，意大利的蔬菜水果以欧洲来说相对丰富。一般的欧洲早餐以面包、起司、火腿为主，熟食与蔬菜以这样在欧洲来说也很不错。我还算喜欢欧洲的早餐，欧洲做的面包都很好吃，有习惯早餐吃面包配火腿。今天早餐要吃饱一点，今天是用双脚走遍佛伦斯的铁人行程。一大早就带来婆婆妈妈最爱逛的传统市集，建于1874年精致的玻璃屋顶为特色。欧洲的菜市场非常干净明亮，最便宜新鲜的食材都在这边。欧洲的蔬菜卖相普遍都很好，意大利的菜市场可以找到很多有趣的食材。佛罗伦斯周遭为意大利重要的畜牧区，这里的牛肉非常有名，还有盛产红酒、快跟矿泉水一样便宜。市场这家牛肉包是佛罗伦斯的名店之一。在前往佛伦斯最有代表性的建筑，建于一二九六年的圣母百花大教堂，盖了一百四十年才完工，是文艺复兴时期最伟大的建筑作品之一。外墙以白、绿、粉红三种颜色组合，拥有世界最大红砖穹顶。穹顶的建筑本身以及内部的壁画都是最伟大的艺术奇观。我们从侧边沿着教堂走，可以感受到教堂非常雄伟，大概只有米兰及梵蒂冈教堂可以跟它比较。从教堂的博物馆开始参观，这里收藏许多著名雕刻大师的真迹。最珍贵的是洗礼堂的天堂之门，雕了二十七年之久。还有另一个最有名的作品是米开朗基罗的圣殇。除了收藏许多雕刻真迹外，还有讲述教堂穹顶不可思议的建筑奇迹。待会我们就要从教堂内部爬上这个壮观的圆顶。教堂内非常挑高，有一幅但丁神曲的画作。要开始爬最累的行程，而且是单行道，不能反悔。中间有休息站，看看历代教宗。中途经过圆顶内部，可以进去观赏旷世巨作《最后的审判》。七百年前的人要在这样的高度画这么大的壁画，真的是叹为观止。爬了十几层的高度，真的非常喘，但是上来看到的风景非常值得。对啊，佛罗伦斯的百花教堂。
从佛罗伦斯最高的建筑俯瞰街景，底下都是橘红色屋顶的传统欧式建筑。虽然一整个月的运动量都用在这一天，但景色真的很美得很值得。小 Q 的体能很好，一脸轻轻松松。市政厅广场也是佛罗伦斯的必访景点，许多游客会来这里看著名的大卫像，模仿大卫像的姿势拍照。除了大卫像之外，还有各种肌肉线条装束的雕像，吸引游客拍照。说到佛罗伦斯的美食，街头小吃就属牛肚包最有名。用卤过的牛内脏与各种香料夹进切开的面包的平民小吃，在欧洲很少人会吃内脏，这是佛罗伦斯很特别的饮食文化。在佛罗伦斯最让我印象深刻的行程，就是坐马车畅游老城区。上次来欧洲没坐到马车，有点后悔。这次来佛罗伦斯刚好走到腿酸，让马车来代步当一天的欧洲贵族，只要五十欧元就可以四人乘坐，那我们像领主一样坐着巡视领地。途经另一个佛罗伦斯的地标，老桥很漂亮，等一下会再来。佛罗伦斯老城区真的很大，坐马车实在很划算。穿过这个大拱门是共和广场，又来到了圣母百花大教堂。坐马车经过知名地标会停下来，稍微让我们拍一下。坐马车逛了一圈，大约半小时。有时候路人看到我们还会招手，很热情。坐完马车绕进，来到这座五颜六色的桥。这是一座建于中世纪的老桥，桥上是许多珠宝店的聚集地，来往的游客络绎不绝。小 Q 在这里跟夕阳拍照十分漂亮，是佛伦斯必拍的景点。共和广场上有旋转木马，小 Q 很喜欢玩游乐设施，看到旋转木马就跑上去玩。广场一旁的咖啡厅是我们双脚的救星。旅行不用排满满的行程，坐下来喝一杯咖啡，学习意大利人慢慢来的步调。由于佛罗伦斯盛产牛肉，最能代表佛罗伦斯的美食就是丁骨牛排。走了一整天，终于可以好好的饱餐一顿。先来吃上蘑菇意大利面，蘑菇料多实在，面条偏向台湾人喜欢的口感。在主角丁骨牛排，炭烤火炉让表皮焦脆，内部鲜嫩多汁，肉给的非常大块。可以大口豪迈的享受。结束了佛罗伦斯之旅，来到托斯卡尼乡间。意大利的气候让他的红酒享誉世界，其中知名的产区就包括现在来到的托斯卡尼地区。这座小镇同时也因为《暮光之城》电影场景而知名。这个广场不像佛罗伦斯那样人潮聚集，以宁静悠闲的氛围来迎接游客，在匆忙急促的行程中留有一点悠闲。我们来到一家酒庄，准备来品酒。这里由于山势地形，向下凿穿的山洞就是绝佳的酿酒地窖。向下探索，参观到了许多巨大橡木桶。最后来到一间非常舒适的品酒室，品尝完有喜欢的话，还可以现场买。做定位后，老板开始热情上酒。别以为品酒只是试喝小小一杯，老板很大气，但我们喝了好几杯。这里的红酒香味独特，喝起来很顺口，从平价到奢华的价位都让我们品尝。本节最后前往中世纪山城奥尔维耶托，这座山城很特别的，盖在山上的一个大平台，就像天空中的一座堡垒。这里另一个有名的特色就是有很多猫。来到这座山城，一定要来他们的洞穴餐厅，就像来到奇幻电影中矮人的家。这里有很有名的地下城遗迹，我们游客来餐厅体验地下城用餐。前菜是传统的烤品搭配火腿起司，这三样都是咸味为主。欧洲人很喜欢火腿配起司，三样一起吃刚好就是组成披萨的元素。再端上一大盘炖饭，怕我们吃不够，一直跑过来问我们要不要再加饭。意大利人实在也是很热情，炖饭有点像是用紫米，还有各种健康的谷物搭配当地特别的香料制成。主餐一样是热情的用大盘子装过来，这是当地传统的烤山猪肉料理，非常温馨的家庭乡村料理。以前这座山城有许多山猪，就地取材成为特色料理，肉的口感扎实不干柴，酱汁咸甜入味。最后以苹果派作为甜点，苹果派的皮有够酥脆，口味是台面等级的甜。用完餐，开始参观这座天空之城。古城墙上可以俯瞰漂亮的意大利田园，路上常有猫咪出来招揽游客。有别于佛罗伦斯的气派，这里走的是小巧宁静的风格。最华丽的只有主座教堂。
歌的是高耸尖塔，镶嵌金色宗教画作。欧洲一座城市最重要的建筑就是教堂，不管是一座小小的山城，还是会把教堂打扮得富丽堂皇。树立在平原上的这座山城拥有绝佳的战略地位，于是遍布许多堡垒遗迹。从佛罗伦斯行经罗马路上也是重要的一座城市。接着下一集我们终于要到欧洲历史名城罗马，这集我们就介绍到这边。感谢收看，欢迎订阅、按赞、分享。